വിവാഹ കൂതാശയ്ക്കായിട്ട് മണവാളനും മണവാട്ടിയും പള്ളിക്കുള്ളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവനാമത്തിൽ ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അത് കൃത്യമായി ആരാധനയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടി തന്നെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആദ്യോടന്തം എല്ലാവരും ഇതിൽ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നിൽക്കണം നമ്മൾ ഒരു സൽക്കാരത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരല്ല മറിച്ച് ഇവർക്ക് നന്മകൾ ദൈവം നൽകുവാനായിട്ട് ഇവരുടെ കുടുംബജീവിതം അനുഗ്രഹകരമായി തീരുവാനായിട്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണ് പള്ളിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മൾ എല്ലാവരും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള മറക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ബന്ധുക്കള എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ നിൽക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുവാനോ അലക്ഷ്യമോ നിൽക്കാനോ ഒന്നും ഇടയാകരുത് കുദാശിയുടെ സമയത്ത് എല്ലാവരും ശാരീരിക അകലം കൃത്യമായി പാലിക്കുവാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ഈ നടുക്കുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് കയറി നിൽക്കുവാനോ അതിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാനോ ഒന്നും ഇടയാകരുത് അതും ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സ്റ്റുഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് അവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ ജോലി ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുമെന്നറിയാം എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും നടക്കാനിടയാകരുത് അതുപോലെ കൊയർ അവർ പള്ളിയിലെ തന്നെ അംഗങ്ങളാണ് അവരെയും സന്തോഷത്തോടുകൂടി ദേവാലയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ലിജു അച്ഛൻ്റെ സാന്നിധ്യവും വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നു നമുക്ക് കൂതാശ ആരംഭിക്കാം പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റോഹായിക്കും സ്തുതി തന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവം നമ്പരാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങളോടുകരണശീലമേശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് വീണ്ടായി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ നമസ്കാരവും കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി സുഷാവേ നിനക്ക് സ്തുതി ഭാവിയിലായിരോട് കരുണയിൽ നമ്മെ ശിഹാരാജാവേ ശ്രമിക്കണമേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യം ശക്തിയും മഹത്വവും 
സ്വീകരിക്കുകയും ും തന്റെ സഭയുടെ വിവാഹനിലേക്ക് എല്ലാ വിചാതികളെയും സ്വചാതികളെയും തീർക്കുദർശിമാരെയും സ്ലിഹന്മാരെയും സകല വംശങ്ങളെയും ക്ഷണിച്ചവനായ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു തന്റെ ദാസരുടെ മോതിരവാരുടെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കർത്താവിനെ മാത്തപ്പെടുത്താ കുലകനിയാവുമോ മനുഷ്യരുടെ സർവവിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് അവയ്ക്ക് അതിഥിനായിരിക്കുന്നവനും സദാ നന്മകളിൽ സമ്പന്നനും തിന്മകളിൽ നിന്ന് വിദൂരനും ദൈവീകാനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉറവയുമായ ദൈവമേ നീ അനശ്വരമായ വെടിപ്പുള്ള മൂറോനും അനാതീതമായ നിലയിൽ എല്ലാവിധ കഷ്ടതകൾക്കും മരണത്തിനും അതീതനുമാകുന്നു തന്റെ സൃഷ്ടി അലങ്കരിച്ച് ശ്രേഷ്ഠമാക്കുകയും കരുണയോടെ സഹായിക്കുകയും അതിന്റെ ശക്തിക്ക് തക്കവണ്ണം നിന്നിലുള്ളതായ അതിന്റെ വിശ്വാസത്തെ മഹാമനസ്കതയോടെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തവൻ നീയാകുന്നു നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് നശിച്ചു പോകാത്ത വിധത്തിൽ നീ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുകയും പരിമളവാസന കൊണ്ട് ദൈവോടതിനെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു നിന്റെ ദൈവിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കുറവ് വരാതിരിക്കുമാറ് നീ അതിനെ ഐശ്വര്യപ്പെടുത്തി മഹത്വസ്ത്രം നീ അതിനെ ധരിപ്പിച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും അതിനെ വിവാഹ നിശ്ചയം നടത്തി അതിനെ നിനക്ക് വധുവാക്കി തീർക്കുകയും ശത്രുവിന്റെ തലയിൽ ശക്തിയോടെ ചവിട്ടുകയും ചെയ്തു ജയകരമായ നില തിരുശരക്തങ്ങൾ അതിന് മോതിരമായിട്ട് വെടിപ്പോടെ നീ നൽകി അതിനെ നീ സന്തോഷിപ്പിച്ച് നിന്റെ യോഗ്യതയേറിയ പ്രകാശത്താൽ മഹിമയോടെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു ദൈവികമായി നീ അതിന് നൽകിയ നൽവരത്താൽ നിന്റെ കൂടെ അതിനെ വസിപ്പിച്ചു 
പരിശുദ്ധ സ്ലിഹന്മാർ മൂലം ക്രമമായതിന് നീ പൂർണ്ണത നൽകുകയും ചെയ്തു ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സന്തോഷം മോതിരങ്ങളാൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയും വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതോടെ ആനന്ദം മോതിരം കൂടി ഏകീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു നീയാകുന്നു ദൈവമായ ഭർത്താവേ ഇപ്പോൾ നിന്റെ ബലഹീന ദാസരായ ഞങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മോതിരങ്ങളെ നീ സന്തോഷപൂർവ്വം അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഈ മോതിരങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ശാപമായിരുന്നത് ഇതിനാൽ വിശുദ്ധമായി തീരുവാൻ സംഗതിയാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവേ നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയുടെ മോതിരത്തിന് നീ അനുഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നിന്റെ ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ ഈ മോതിരങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവമായ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ പുത്രനായി മണവാളനും പുത്രിയായി മണവാട്ടിയും ജ്ഞാന സമ്പൂർണ്ണരും നിറവുള്ളവരായി തീരുവാൻ ഇടയാകണമേ കർത്താവെ ഇവരുടെ വിവാഹം സകല മാലിന്യങ്ങളെന്നും മ്ലേച്ഛതകളെന്നും അകതിരിക്കുവാൻ കൃപയോടെ നീ സംഗതിയാക്കണമേ ദൈവമായ കർത്താവെ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും അഭംഗമായി ഇവരെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകണമേ നശ്വരമായി ഈ മടവരയിൽ ഇവരുടെ ആയുഷ്കാലം മുരുവനും വിവിധ തരത്തിൽ ഇവരെ അലങ്കരിക്കുകയും ഈറയന്മാരും മാലാഖമാരും ഇടപെടാതെ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സ്വർഗീയ മണവറയിലേക്ക് കരുണയോടെ ഇവരെ ആനയിക്കുകയും ചെയ്യണമേ കർത്താവെ തിരുവുമ്പാകെ സന്നിധരായിരിക്കുന്ന ഈ ജനക്കൂട്ടത്തെയും പാപങ്ങളെന്നും മ്ലേച്ഛതകളെന്നും മാലിന്യങ്ങളെന്നും പ്രമാദങ്ങളെന്നും സ്നേഹത്തോടെ നീ സ്വതന്ത്രാക്കിക്കൊള്ളണമേ ഇവർ നിന്നാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും നിന്നെ വാഴ്ത്തുകയും തിരുവുമ്പാകെ നിന്ന ഇടപെടാതെ നിന്നെയും നിന്റെ പിതാവിനെയും പരിസ്തൃഹായി സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ ഓശോ പബുക്കുല സുബാൽക്കുമാർ ദൈവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമോചനവും രണ്ടു ലോകങ്ങളിലും എന്ന് വന്നേക്കുന്ന പ്രാപിക്കുമാറാകട്ടെ സത്യമണവാളനായ കർത്താവ് തിരുമുൻപാകെ നിൽക്കുന്ന ബലഹീനരായ ഞങ്ങളുടെ മാധ്യസ്ഥം മൂലം പരസ്പരം വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെടുകയും തങ്ങളുടെ മണവാളത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനായി നിന്നെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ദാസരിൽ നിന്ന് സുഹൃത നടപടികളാകുന്ന മധുര പരിമളം വീശുവാൻ നീ ഇവരെ യോഗ്യരാക്കണമേ ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹവും യോജിപ്പും ശാന്തതയും വികാരത്തിനതീതമായ ഐക്യവും ഇവരിൽ ഉണ്ടാകണമേ ആത്മാവിലും ശരീരത്തിലും പരസ്പരം നിർമ്മലത സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഇവർക്ക് കൃപ നൽകണമേ ഇവർ നിനക്കുന്നതിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ തന്റെ കരുണയാലും ബഹുലമായ കൃപയാലും 
ഈ മോതിരങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്ന പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധറുഹായിക്കും സ്തുതി സന്താനങ്ങളുടെ സന്തോഷ പൂർത്തിക്കായി പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധ റുഹായുടെയും നാമത്തിൽ ഈ മോതിരങ്ങൾ ആശീർവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ശിയാട് വലത്ത് കൈ കരുണയോടെ നിങ്ങളേക്ക് നീട്ടപ്പെടുകയും നിന്റെ വിവാഹ നിശ്ചയത്തുള്ള ഈ മോതിരത്തോടുകൂടെ അവിടുത്തെ കൃപയെ അനുഗ്രഹം നിനക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ കൃപ നിറഞ്ഞതും അനുഗ്രഹപ്രദമായി വലം കൈ ആയുഷ്കാലംപുരം നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിന്നെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായുടെ അനുഗ്രഹപൂർണമായ വലത്ത് കൈ അദൃശ്യമായ നിങ്ങളേക്ക് നീട്ടപ്പെടുകയും വിശുദ്ധ ശ്രീഹന്മാൽ നിന്ന പോലെ ആചാര്യന്മാരുടെ കീഴിൽ നിന്ന് നിന്റെ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിലുള്ള ഈ മോതിരം നീ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ആത്മാ ശരീരങ്ങളുടെ സ്വസ്ഥതയോടും ഹൃദയ സന്തോഷത്തോടും കൂടെ പിതാവിനും പുത്രനും പരിസ്ഥിതിയായിക്കും നീ സ്തുതി കരേറ്റുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഓശോ വബുകുല വിശുദ്ധ സഭയുടെ സന്തോഷത്തെ തന്റെ മിശിഹാ മൂലം പൂർത്തീകരിച്ച ദൈവമായ കർത്താവ് പരസ്പരം വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ നമ്മുടെ മക്കളെ സത്യത്തിലും നീതിയിലും സമ്പൂർണരാക്കുകയും ഇവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മോതിരങ്ങളോടുകൂടി സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇവർക്ക് നൽകുകയും പരിപാകതയാൽ ഇവരെ അലങ്കരിക്കുകയും വിനയത്താൽ ഇവരെ ശ്രേഷ്ഠരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഇസഹാക്കിന്റെയും റബേക്കായുടെയും വിവാഹ നിശ്ചയത്തെ സ്വർണാഭനങ്ങളാൽ പൂർത്തിയാക്കിയതുപോലെ ഇവരെ നീതിയാകുന്ന മോതിരങ്ങൾ കൊണ്ട് കർത്താവ് പൂർണ്ണരാക്കട്ടെ മണവാളിനെ തന്റെ രക്ഷയാൽ ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും മണവാട്ടിയെ ശാശ്വതവും അക്ഷയവുമായ മനോഹര ഭൂഷണങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള അലങ്കാരങ്ങളെക്കാൾ മഹിമയേറിയ വെടിപ്പിൻ മുദ്ര കൊണ്ട് ഇവർ അലങ്കരിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇവരുടെ ഈ അന്യോന്യ ബന്ധവും ചേർച്ചയും തന്റെ പ്രീതിക്കും യോഗ്യമായ വിധത്തിലുള്ള സ്വഭാവ വളർച്ചയ്ക്കും ഉതകുവാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ സംഗതിയാക്കട്ടെ സകല കപട സ്നേഹത്തെയും ഇവരിൽ നിന്നും നീക്കിക്കളയുകയും അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുവാനായി സ്നേഹാഗ്നി കൊണ്ട് ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കർത്താവ് ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ അക്ഷയമായ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് ഇവരെ അലങ്കരിക്കട്ടെ സുരഭിലങ്ങളായ സുശാന പുഷ്പങ്ങളെക്കാൾ സൗരഭ്യമേറിയ പരിപാകതയാൽ ഇവരുടെ മനസാക്ഷിയെ നയിക്കുവാൻ സംഗതിയാകട്ടെ മനുഷ്യവർഗത്തെ വിദ്വേഷിക്കുന്ന അസൂയാലിക്കളായ തിന്മപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇവരെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ പാവനമായ വിവാഹത്തിന്റെ നിർമ്മല മാർഗത്തെ വഷളാക്കുന്ന ദുഷ്ടാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ഇവരെ കാത്തുകൊള്ളട്ടെ കർത്താവ് തന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് നല്ല കാലങ്ങളും അനുഗ്രഹ സമ്പൂർണമായ സമ്മത്സരങ്ങളും ഇവർക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ദൈവമായ കർത്താവേ നിന്റെ മഹിമയുടെ മുൻപാകെ നിൽക്കുന്ന ബലഹീനരും പാപികളുമായ ദാസരാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ നീ കേൾക്കണമേ ഇവർക്ക് അനുഗ്രഹീത സന്താനങ്ങളെയും സൗഭാഗ്യകാലങ്ങളെയും നൽകണമേ സൽപ്രവൃത്തികളാകുന്ന സമ്പാദ്യം ഇവർക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ നിന്നിലുള്ള സത്യവിശ്വാസത്തിൽ ഇവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളണമേ അതിൽ തന്നെ സദാ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാനും ഇവരുടെ മക്കൾക്കും അതിനെ അവകാശമായി നൽകുവാനും കൃപ ചെയ്യണമേ ഈ വിരുന്നിനായി ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് നിന്റെ കരുണയും അനുഗ്രഹങ്ങളും സമൃദ്ധിയായി നൽകണമേ നിന്റെ വിജയ സ്ത്രീപായാൽ ഈ മണവാളിനെ ഈ മണവാട്ടിയെയും കാത്തുകൊള്ളണമേ പിതാവ് പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായില്ലോവേ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും മേൽ നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ വർഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ഹോഷോ അബുകൂലസ്ബാൽമീ ി 
അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ സാക്ഷ്യത്തിനായി ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിന് മുപ്പതും അറുപതും നൂറും ഇരട്ടിയായി ദൈവം തമ്പുരാൻ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നന്മകൾ നൽകട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സ്ലീബ രാവും പകലും നിങ്ങളോട് കൂടെ സ്ഥിതി ചെയ്ത് ദുഷ്ടനിൽ നിന്നും അവന്റെ സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യട്ടെ വിവാഹ കൂതാശയുടെ ആദ്യ ഭാഗമായ മോതിരം വാഴുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തേതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ കിരീടം വാഴുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ കുടുംബമായി തീരുന്ന ദൈവത്താൽ യോജിക്കപ്പെടുന്ന ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ഗ്രഹനാഥനും ഗ്രഹനാഥയ്ക്കും വേണ്ടുന്നതായ എല്ലാ പ്രബോധനങ്ങളും കർത്താവിന്റെ തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ലിജു അച്ഛൻ നൽകുന്നു അല്പസമയം എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കാം ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആദരണീയനായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠൻ ഈ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന മക്കളെ സന്നിധിരായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമേ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒന്നായി തീരുന്ന ഒരു കൂതാശ കർമ്മയാണ് വിവാഹ കൂതാശ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ചിന്തകൾക്ക് അതീതവും ദൈവത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണവുമാണ് ഈ മക്കൾ ഇന്ന് ഈ ദേവാലയത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവം ഈ മക്കളെ യോജിപ്പിക്കുന്നു ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ ശുശ്രൂഷയാണ് ഇവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചത് മോതിര വാരുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെടുത്ത തീരുമാനം പരിശുദ്ധ സഭയുടെ മുമ്പാകെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് മോതിര വാരുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാണ് നിങ്ങളെടുത്ത തീരുമാനം ഇവിടെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് കിരീടം വാരുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ നായകനും നായികയുമായിട്ട് പട്ടാഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് കിരീടം വാരുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ജയകരമായ സ്ലീബയാണ് നിങ്ങളെ അണിയിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരണം ക്രിസ്തു എപ്രകാരമാണ് തൻ്റെ സഭയെ വീണ്ടെടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുരിശു മരണത്തോളം സഹിച്ച് അവിടുന്ന് യഥാർത്ഥമായ പ്രത്യാശ നൽകി തൻ്റെ സഭയെ സ്നേഹിച്ചു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി സന്തോഷങ്ങളുടെ ഒരു നിമിഷമാണ് എന്നാൽ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് ഒരു കുറവ് വരുത് സ്നേഹത്തിന് കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ കലകങ്ങൾ സമാധാനമില്ലായ്മയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഊഷ്മളത വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സമാധാനം ഉണ്ടാകും ആ ഒരു അനുഭവമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കും അവിടെ പരിഹാരം ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാം ക്രിസ്തു ഇല്ലാത്തിടത്ത് അവിടെ പ്രതിസന്ധികൾ ധാരാളമായി ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലും അപ്രകാരം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരുന്നുണ്ട് അവർ എപ്രകാ ഏതൊക്കെ അവസ്ഥയിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമില്ലായ്മ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായോ അവിടെയൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളിടത്ത് അവിടെയൊക്കെ നിറവിൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇന്ന് ഒന്നിച്ച് ആകുന്നുവെങ്കിലും ക്രിസ്തുവും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുടുംബം ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാമൊക്കെ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലും ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായി ദൈവ സാന്നിധ്യ ബോധമുണ്ടായി ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള സമർപ്പണമുണ്ടായി പങ്കാളിയോടുള്ള സമർപ്പണവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാ
പ്രതിസന്ധികൾക്കും ഇതൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരും അപ്രകാരം കപട സ്നേഹമില്ലായ്മ മാറ്റിക്കൊണ്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളതയിൽ വളരുവാനും അങ്ങനെ ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബജീവിതത്തിൽ ദൈവിക അനുഭവം വളർത്തിക്കൊണ്ട് വളരുവാൻ നിങ്ങൾക്കിടയാക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാത്മയായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വിവാഹ ഉദാസിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേൽക്കാം ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നവർ ക്രിസ്തുവുമായി കാലത്ത് കയറാതെ അവിടെ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്ന കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവി അനശ്വരമായ വിരുന്നിനും അഴിവില്ലാത്ത മണവറയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ ആ വിരുന്നിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതിഥികളോടുകൂടി നിന്റെ നിത്യമായ സന്തോഷങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെയും ക്ഷണിക്കണമേ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലും ഇടയിലും നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയേറ്റുകയും ചെയ്യണമേ ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നടുക്ക് വന്ന് നിൽക്കരുത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കരുത് എന്നുള്ള അതിനെ ആദ്യമേ തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതാണ് സൈഡിലൊക്കെ നിന്നുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാം മറ്റ് പല ഫോട്ടോകളും വേറെ ഇത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഗൗരവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പറയുന്നു അതുപോലെ അച്ഛൻ പറയുന്നത് വലിയ കാര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ എവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് തെറ്റാ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു പള്ളിക്കകത്തെങ്കിലും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ നോക്കണം പുറത്തനുസരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കാര്യം പക്ഷെ പള്ളിക്കകത്തെങ്കിലും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ പറയാറുള്ളൂ ആ കാര്യങ്ങളെങ്കിലും അനുസരിക്കാനായിട്ട് നോക്കണം നിന്റെ ദിവ്യകൽപ്പനുള്ള ആനന്ദം കൊണ്ടവരെ നിറയ്ക്കണമേ പിതാവും പുത്തനും പ്രസ്തുമായുള്ളവേ സന്തോഷ ഉല്ലാസങ്ങളോടുകൂടെ ഇവർ നിനക്ക് സ്ഥിതി പാടുകയും തിരുസന്നതിയിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ ഓശോ
നാളിൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ തന്നെയാകുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നത് ആരും ഒരിക്കലും സ്വന്തം ശരീരത്തെ ദേശിക്കുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ യോമശിയ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നതുപോലെ അതിനെ ഘോഷിപ്പിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഉത്സാഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നാം അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ് ഈ കാരണത്താൽ പുരുഷന്തിൻ്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിട്ട് തൻ്റെ ഭാര്യയോട് ചേരും അവർ ഇരുവരും ഏകശരീരമായി തീരുകയും ചെയ്യും ഇതൊരു വലിയ രഹസ്യമാണ് ഞാൻ മഷിയായെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ സഭയെ കുറിച്ചും ആകുന്നു പറയുന്നത് അപ്രകാരം തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തന്നെ തന്നെ എന്നതുപോലെ തൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം ഭാര്യ ആകട്ടെ സുഭർത്താവിനെ ആദരിക്കുകയും വേണം മക്കളെ നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ ഓർത്ത് മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിപ്പിക്കുകയും എന്നാലത് നീതിയാകുന്നു നിനക്ക് നിന്മ വരുവാനും നീ ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസോടിരിപ്പാനുമായിട്ട് എന്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് വാഗ്ദാനത്തോടു കൂടിയ പ്രഥമ കൽപ്പനയാകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വചനവും നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുമിശിഹായുടെ മനുഷ്യാവതാര വ്യാപാര കാലത്ത് ഇവയൊക്കെയും ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചു യേശു തമ്പുരാൻ ഗലീലായിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ട് യോർദാന്റെ മറികറിയിൽ ഈഹൂദിന്റെ അതിർത്തിയിലെത്തി ജനസമൂഹങ്ങൾ അവനെ അനുഗമിക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് അവരെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അനന്തരം പരീക്ഷാർത്ഥം പ്രീശന്മാരെടുത്തിയെന്ന് ഏതൊരു കാരണത്താലെങ്കിലും ഒരുവന് തന്റെ ഭാര്യയെ പിരിച്ചു വിടുവാൻ ന്യായമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു തമ്പുരാൻ അവരോട് ആദ്യയിൽ സൃഷ്ടാവ് ആണും പെണ്ണുമായി മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും ആയതുകൊണ്ട് പുരുഷൻ തന്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിട്ട് തന്റെ ഭാര്യയോട് ചേർന്നിരിക്കുകയും അവർ ഇരുവരും ഒരു ശരീരമായി തീരുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ ആകയാൽ അവർ രണ്ടല്ല ഒരു ശരീരമാകുന്നു ആയതുകൊണ്ട് ദൈവം സംയോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ യേശു തമ്പുരാനോട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മോചനപത്രം കൊടുത്ത് അവളെ പിരിച്ചു വിടുവാൻ മോശ കൽപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു തമ്പുരാൻ അവരോട് മോശ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യ നിമിത്തം ഭാര്യമാരെ പിരിച്ചു വിടുവാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിച്ചു എന്നാൽ ആദ്യയിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു വ്യഭിചാര കുറ്റം കൊണ്ടല്ലാതെ സ്വഭാര്യ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ചെയ്യുന്നത് വ്യഭിചാരമാകുന്നു ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ചെയ്യുന്നതും വ്യഭിചാരം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ യേശു തമ്പുരാനോട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ പരസ്പരം സ്ഥിതി ഈ വിധം കുറ്റകരമെങ്കിൽ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു തമ്പുരാൻ അവരോട് വരം ലഭിച്ചവനല്ലാതെ എല്ലാവരും ഈ വചനം ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജന്മനാ ഷണ്ണന്മാരായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് മനുഷ്യരാൽ ഷണ്ണന്മാരാക്കപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട് സ്വർഗരാജ്യ നിമിത്തം തങ്ങളെ തന്നെ ഷണ്ണന്മാരാക്കുന്നവരുമുണ്ട് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ ഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചർലി ചെയ്തു നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ശാന്തിയുണ്ടായിരിക്കട്ടെ സ്ത്രീ ബാത്തരുവിന്മേ 
ആശീർവദിക്കപ്പെട്ട് പൂർണ്ണമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശക്തിക്കുമെതിരായി അജയമായ ആയുധം ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഗുഡം ഘോഷമിറങ്ങുന്നു 
സ്വർഗീയ മണവാളനായ മഷിഹ യഥാർത്ഥമായ തന്റെ മണവാളത്താൽ നിങ്ങളുടെ മണവാളത്തിന് മുദ്രയിടട്ടെ മഷിഹ തന്റെ സഭയിൽ എന്ന പോലെ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സന്തോഷിക്കുമാറാകട്ടെ കരുണയുള്ള വലത്ത് ഈ വന്ന് നിങ്ങളിൽ ആവശിച്ച് എല്ലാ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളട്ടെ സമാധാനത നിങ്ങളോടുകൂടി ഇരുന്ന് ആകിൽ കർസാട് വഞ്ചനയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ മരണകരമായ അസുഖയിൽ നിന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളുകയും നിങ്ങളെ പരസ്പരം സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾ ഇന്ന് ദുഃഖങ്ങൾ നീക്കളുകയും ചെയ്യട്ടെ അബ്രഹാം ഇസ്ഹാക്കിലും ഇസാക്ക് യാക്കോവിലും യാക്കോവ് യൗസേബിലും സന്തോഷിച്ച പ്രകാരം നിങ്ങൾക്കും സന്തോഷിക്കേണ്ടതിന് ഉത്തമ സന്താനങ്ങളെ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറവീനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം നോഹനും മക്കൾക്കുമായി നൽകിയ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ ദൈവ അബ്രഹാമിനും ഇസാക്കിനും യാക്കോവിനും നൽകിയതായ അനുഗ്രഹവും നിങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ ആകാശത്ത് നിന്ന് പനിമഞ്ഞും ഭൂമി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സർവാസൽ ഫലങ്ങളും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ നിന്റെ പിതാവിന്റെ ദൈവം നിന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യാക്കോബ് തന്റെ പുത്രനായ ഔസേഫ് നൽകിയത് അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ വസിക്കട്ടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം ആചരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിലും പട്ടക്കാടയുള്ള നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ടതായ കിരീടങ്ങളിലും ആവശ്യക്കുമാറാകട്ടെ കർത്താവിന്റെ നാമം നിങ്ങളുടെ മേൽ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ ജാതികളും സന്തോഷിച്ച മാത്രം പാടുമാറാകട്ടെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും സമ്പാദ്യങ്ങൾ കൊണ്ടും സർവവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ദൈവം നിങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കുകയും ആ പാപിനിയോടുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ വലത്ത് ഭാഗത്തെ കള്ളനെ പോലെ അനുതാപത്താൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗായത്തിന് അവകാശികളായി ഭവിക്കട്ടെ നാം എല്ലാവരുടെയും മരിച്ചു പോയവർ പാവപരിഹാരം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ മിശ്രയിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന മണവാട്ടിയോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുവാനായി സീനായി മലയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന മഹോനതൻ നിങ്ങളെയും നമ്മുടെ ഈ സംഘം മുരുവിനെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് പിതാവിനും പുത്തുന്നും പരിശുദ്ധരൂഹായിക്കും സ്തുതികരേറ്റ ഹോശോ വബുകുല ും 
വിശ്വാസികളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഇവർ സത്യത്തിലും നീതിയിലും സൽപ്രവൃത്തികളിലും താല്പര്യമുള്ളവരും നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ഉത്സാഹികളുമായിരിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പായി കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട് ഇത് വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നാം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതും ബഹുമാന്യരായ പൂർവികന്മാർ നമ്മെ പരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് മക്കളെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലും നമ്മുടെ കർത്താവേശമിശയുടെ സിംഹാസനമായ ജീവമേശയുടെയും സ്ലീബായുടെയും വെടിപ്പുള്ള ഏവൻഗേലിയുടെയും ഈ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന്റെ മുൻപാകെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ ഹൃദയ വിചാരങ്ങൾ അറിയുന്നവന്റെ സന്നിധിയിലാകുന്നു അറിയാത്തവന്റെ മുൻപാകെ അല്ല നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതാ ഈ സമയം മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരസ്പരം ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ദൈവം മധ്യസ്ഥനായിരിക്കട്ടെ നിയമവിരുദ്ധമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സകലത്തിലും ഞാൻ നിരപരാധിയായിരിക്കും മന്ദിരായ ആചാര്യന്മാരിലും ശുശ്രൂഷകരിലും വിശ്വാസികളായ ജനത്തിലും മണവാളിലും മണവാട്ടിയിലും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരിലും ക്ഷണിച്ചവരിലും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും വന്ന് സമൃദ്ധിയായി ആവസിക്കുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹീതയായ മാതാവും ദൈവജനനീയമായ വിശുദ്ധ കന്യാമർത്തമറിയാമിന്റെയും നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളെ ആചരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായ സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെയും പ്രാർത്ഥനകളാൽ കർത്താവേശമിശിയുടെ വലതുകൈ എന്നേക്കും നിങ്ങളിൽ ആവശ്യിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും വിശ്വാസികളെ ഈ കൽപ്പനകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കുമായിട്ടാകുന്നുവെന്ന് പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവീൻ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുവനും അവനവന്റെ ഭാര്യയോടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിപ്പീൻ ഭാര്യ സ്വന്തം ആളുകളെ വെടിഞ്ഞ് ഭർത്താവുമായി ചേർന്ന് ഒന്നായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ആകയാൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയും അവളോട് ദയവുള്ളവനായിരിക്കുകയും ചെയ്യണം ഭർത്താവ് നഗ്നനായിരുന്നാലും ഭാര്യയ്ക്ക് ധരിക്കുവാൻ നൽകണം സ്വന്ത പ്രാണനെ പോലെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പെരുമാറണം ഭർത്താവ് വിശന്നിരുന്നാലും ഭാര്യയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകണം ഭർത്താവ് ദാഹിച്ചിരുന്നാലും ഭാര്യയ്ക്ക് കുടിക്കുവാൻ നൽകണം ഭാര്യയും ന്യായമായ പ്രകാരം ഭർത്താവിന്റെ പരിചരണം നിർവഹിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവളാകുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സ്നേഹത്തോടും വിശ്വസ്തയോടും കൂടി ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വർത്തിക്കണം 
നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശ്വരിയുടെ കൃപ ഞങ്ങളിലും നിങ്ങളിലും എന്നും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേണമേണമേണമേ സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായി ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ദൈവത്തിന്റെ ായി <laughs> ും <laughs> ൂ 
पुष्टि पुष्टि दे बार क्यों बोला बोला बरो बल रोहो का दीशो नमोयम बादा मिलोग ുംസ്കാരങ്ങളും <laughs> നവ ദമ്പതികൾ ആദ്യമായി നേർച്ച സമർപ്പിക്കുകയും അതിനുശേഷം വിവാഹ റിസൽ ഒപ്പുവെക്കേണ്ടതുമാണ് ഇരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരാൾ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന് റിസൽ ഒപ്പുവെക്കേണ്ടതാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ മുഖ്യകാരുമത് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച ഇടവകാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിനോ ജോണസിനോടുള്ള നന്ദി കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അറിയിക്കുന്നു ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച ഗായക സംഘത്തോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ആദ്യോടന്തം ഭയഭക്തിയോടെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിശ്വാസികളോടുമുള്ള നന്ദി കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അറിയിക്കുന്നു
നവദമ്പതികൾ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ ഓഡിറ്റോറിയത്തിനകത്ത് അധികം ആളുകളൊന്നുമില്ല ഉള്ളവരൊക്കെ കഴിച്ചും തുടങ്ങി കാണുമല്ലോ കഴിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ ചടങ്ങുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇവരെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ദൈവകൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇവർക്ക് അനസ്യൂതം ഇവരുടെ കുടുംബയോഗത്തിന് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നവദമ്പതികൾ ചേർന്ന് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ കുടിക്കുവാനായിട്ട് മധുരപാനീയം നൽകുന്നു അനുഗ്രഹവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ നല്ല ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവം കൂടിയാകുന്നുവല്ലോ കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുവരും ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ ഭദ്രദീപം തെളിയിക്കുന്നു പ്രകാശം ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണല്ലോ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പ്രകാശവും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വഴികളിലൊക്കെ ഇവര് കാല് ഇടറുവാൻ ഇടയാകാതെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ അനശ്ചീവിതം നടക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇരുവരും ചേർന്ന് ഭദ്രദീപം തെളിയിക്കുന്നു നല്ല ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ പങ്കിടിയിലാകുന്നുവല്ലോ കുടുംബ ജീവിതം ഇരുവരും ചേർന്ന് വെഡിംഗ് കേക്ക് മുറിച്ച് പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുന്നു ഈ സന്തോഷവും ഈ നല്ല അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ എന്നും ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ും പാനം ചെയ്യുവാൻ ആഹാരത്തെയും കർണയോർത്തിനെ സൂചിപ്പാക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ എന്തെങ്കിലും ഉപഹാരങ്ങൾ ഇവർക്ക് വേദിയിൽ നൽകുവാൻ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരമാണ്
Thank you.